。喂，你怎么还不退学啊？你看看你把车老师都害成什么样子了。肖淑仪，那些大字报是你做的吧？是又怎么样？如果你有廉耻心的话，就应该主动退学。就是，银行警，你把池老师害成什么样子了？你自己心里不清楚吗？他本来是这个学校最受欢迎的老师，现在名誉扫地，连工作也丢了。你有什么颜面继续留在这里？是啊，有你这样的同学，简直是我们圣怡的耻辱。就是，有你这样的同学，我们也跟着抬不起头来。不愧是妾生的女儿，天生的虎妹子，连自己老师都不放过。看来你母亲也是用这样的手段喽，肖淑仪。你无端侮辱我的母亲，不觉得自己很卑劣吗？你敢骂我？啊、我说的怎么了？林行情，我告诉你啊，你要是不想吃苦头，现在就赶紧给我退学。小淑仪，干什么呢你？起来吧。三哥，是他先勾引老师在先，还骂我们。你胡说什么呀？一个女孩子的名誉，容得了你们几个这样玷污？我警告你们几个，尤其是你淑仪，你要再这么胡作非为，小心我在爹面前对你不客气。你对我吼什么吼呀？你，哎，哎，小北辰，哎，你放下去！欺负他的是你，小北辰，你放下去！莫名其妙，小北辰，你放下去！小北辰，你放下去！你。你脚怎么样了？你何必假惺惺的？不是你派人做的吗？你说什么？你派人打了池老师，现在又让全校女生来羞辱我，然后你跑到这里来装好人，看我出手，你早就布好了局，等着我往陷阱里跳呢。我在你心里就那么坏吗？不是你派人打的池老师吗？你自己亲口承认的。别跟着我。姐，我还有点事儿，我先去忙了。还没吃呢。不。你，又惹你三哥生气了吧？谁知道他呀？一会儿东一会儿西的。三哥，行了。小北辰，你听到没有？你放我下去。别动。我觉得吧，之前的赌约实在是没什么意思。不如这样，今儿呢
，你跟哥几个掰个把子，我保证，日后北新城没人敢动你一根汗毛。三哥，你真准备把明月递给我吗？我老三说到做到。三少真是大气，为了跟林姑娘结拜，都把整个明月给让出来了。林姑娘，女校里那些谣言，你真的是误会三哥了。哎，林姑娘，你只要跟三哥和好如初，那我们哥俩给你当牛做马，当你跟班都没问题。哎，你随叫随到，好吧？咱今儿就拜把子。来，来，你喝茶。我干了这杯酒，之前不快的事儿，一笔勾销。好，就算我相信那些谣言跟你无关，但我在北新城只是暂住，很快就会离开。更重要的是，我和你从来都不是一路人，永远都不可能成为朋友。只要你萧三少高抬贵手。我在北新就能过得很好。林姑娘，森林，咱们就这样放过萧海山了？现在督军对他如此重用，咱们下手还得趁早啊。那你说，该怎么办？单说萧海山精挑细选的那支亲卫队，又有几个人能进得了身呢？是，萧海山是难以下手，但是你也知道，他的长子萧北辰。那是北新城有名的混世魔王，就前不久，这小混蛋还把我侄子吊在明玉月戏台上。而且，萧海山的双胞胎儿子，年纪尚幼，派不上用场，杀一人能镇三军呢。司令，杀掉萧北辰，足以重创萧家日后的扩张企图。心气血的滋味。儿。萧海山曾奉命处决过一批反叛者和他们的家眷，听说有几条漏网之鱼，应该能派得上用场。